要找我姐夫啊？嗯嗯。凭什么不让我进啊？这坐监狱还让探监呢？你们继续，我出去看一下。嗨。让开！我进他，让开！什么名字？我叫石敢当。你来这里做什么？找我姐夫我。找你姐夫？啊，我姐夫是八路军，就是被你们抓起来了。都别动！你的姐夫叫什么名字？叫徐月林。我们战俘营里有没有这个人？嗨，是有一个叫徐月林的，刚关进营房。你怎么知道你的姐夫在这里？我二舅告诉我的，我二舅就在团长保安团当兵，是他告诉我的。我敢当，安排个营房，让他见见他的姐夫，明天把他给我直接送到道场来。嗨。小子，别忘了你的东西再一个，你身手不错，明天继续。嗯，你们想吃馒头的，上来，我来。呀！好久没活动了，我就陪你们玩玩。你们三个一起来，如果能打到我一拳的话，这里所有的馒头，你们全部都拿走。Hey! 
你们还有谁想吃馒头？报告长官，船上上尉送来一名战俘，要不要带他进来？把他带进来。昨天晚上和你的姐夫聊得还好吧？挺好的。你的功夫不错，给你个机会，和我们帝国的武士切磋一下。切磋？哼，那就是比武呗。来吧。别急，这里给你准备了一些吃的，吃饱以后再打。哎，三位喽。快别动，给我留着！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！来吧！
手也不错，要不你们两个一起来？欺负个小孩，算不得英雄好汉。我可以跟你打一场，但是我看你才刚打完，体力应该不行了。要是我现在跟你打打赢了，那也是胜之不武。要不这样吧，后天还是在这里。光明正大打一场。好，如果你成为了手下败将，就一定要死在这里。没问题，但我一个条件。你说，我要让所有战俘营的人都来观战，我要在大家的面前光明正大打赢。我答应你，到时候我们在这里一决死局。没事吧？这孩子我带走了。等一下，你叫什么名字？我姓倪，叫老子。倪老子，倪老子。很奇怪的名字。长官，他是在占你的便宜。难得，倪老子的谐音在中文的意思里就是“倪老子”，也就是说，您是他的儿子。就按照原计划进行，万一我下不来，队长，你也知道，那武田的身手不错，我没有一定赢的把握。要是我下不来，你千万别冲动，记得帮助你上官姐姐，把所有战俘营的人都救下来，还有。你还帮助政委完成他的心愿，恢复独立三段。队长，你一定能赢。我在下边给你略阵。万一我没下来，帮我杀一百个鬼子。怎么了？我不值这个数。值。你值。队长，这是队长，听得真舒坦。嗯。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！有请。田长官。起见，采用国际惯例，为五局制，每局三分钟。在此期间，若任何一方被打倒，在十秒内便能站起，则被视为比赛失败。如打满五局，双方仍未分出胜负，则按点数多的一方为胜方。
。不用了，今天我和他俩之间一定会有一躺下的。等一下，在台上还有一个装置，每局比赛结束后，胜方去按那个装置，你多打赢几点，就按几下绿色的按钮；武田长官多打赢几点，则按几下红色的按钮。那有什么用啊？把人带上来。政委什么意思？站长，是给他看。嗨，懂了吗？你们太无耻了！你们这么做，分明是让他分心，不能轻易用精力比赛。错。这么做，更能激发他的潜力。放屁！这根本就不公平！不公平！不公平！不公平！不公平！学长，我们不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比了！不比非常厉害。第一局结束，比赛结果七比五，武田长官领先两点。学长，学长。
说的打呀！师长，跟他死缠烂打。师长，喝点水，喝点水。队长，队长，醒醒，醒醒，学长，醒醒，醒醒，醒醒。第二局比赛结束，比分五比四，武天长官领先一点。学长，他就这三板斧，你别着急。记住了，别跟他死缠烂打，要保持好距离。保持距离，学长，保持距离啊！一、二、三。
再结束，十一平，放屁！明明是我们赢了，改过来，改过来！我说十一平就十一平，兄弟们，你们看啊，他们太卑鄙了，改过来，改过来！
जी रहा看来他恢复的不错，你们是不是也应该如约换上军装了？这不都换了吗？啊，我们已经答应让所有人都换好国军的军装了，可他们仍然在广场静坐。那我就没办法了，我只答应过你们，再让所有的八路换上国军的军装，我们也在记者团面前配合你们表演，可我可没说过。我有本事让所有的战俘都停止绝食抗议！无赖，能够对他做出这样的举动，已经是我们最大的极限了。你们不要得寸进尺。哎，你就别说了，这不是我们开的条件，是国军开的，找他们的。哎，其实他们的条件并不过分，他们无非是想。让你们保证营房里面的供暖，另外给战俘提供新的床板，让每个战俘保证正常的饮食供应。简单的说，就要能吃好，能睡好。你要觉得有困难，你找国军他们聊聊。八哥，别别激动，别激动。其实这么做，对你们也是有好处的。你们不是也想？在记者团面前，表现出你们善待战俘的一面吗？啊！我知道了，我会去向吴天长官请示的。如果你答应了我们的条件，我会帮你跟国军的战俘商量。在记者团到来之际，我们一起表演节目给他们看。你尽快给我们答复啊！万一要再饿死几个……那可就收不了场了。哎，等等，你们那个武田长官请得来吗？还有什么其他的要求啊？没有了。
，请各个营房派代表出来，领取新的床板。一号营房，请出列。剩下交给你了。那四个，一个人抬两个板走。二号洋房出列。军哥，快，把床板叠好了，速度快点。弟兄们，按照我的方法，一定把木板支撑好，否则会塌的。听见了吗？好、啊。为了演出便利，他们提出来要搭建一个临时舞台。地点的选择有两个，一个是在北边，就是靠近宿舍的位置；另一个在西边，就是靠近营房的位置，以前关押佐藤健三的地方。北边过于靠近宿营区，管理不力。定在西边他们的气焰会越来越嚣张，以后很不方便于管理啊。以后没有以后了。我已经将此事汇报给总部，总部回电。此次接待记者团任务结束之后，杀掉全部。再使用炸药了。从今天开始，我们改用手工挖掘，让大家日以继夜的加快速度，一定要赶在演出之前挖通地道。是，好。
了啊！快走，快走，快，快出来啊！这个是是是，这个是。武田长官对于大家的合作态度感到非常满意。记者团后天就要到了，请大家抓紧时间排练。其他的不能参加演出的战俘也请保持良好的仪容。届时，我们将挑选一些战俘，陪同观察团一起参观节目。其他的战俘在当天晚餐过后，就可提前回营房休息。全体解散。把你们打趴下了，要不再来一回？好啊，刚才我没注意，我不信咱来啊！武田都被我撂倒了，就凭你们俩？哎，一块来，一块来，我让你们一条胳膊一条腿。看样子小子不服啊，来试试就试试，来来呀，来呀，来呀，来呀，来呀！好了好了好了，干嘛？干嘛呢？别闹了别闹了啊，干活去！不服？不怪我啊，他们惹我了。他我摔不过，你我还摔不过。我哪敢跟长官动手？现在整个营房都开始挖地道，只有他们营房没有开始挖。崔振这小子如果留下，早晚就是个祸害。放心吧，我有办法对付他。政委，政委，李龙，怎么了？保安团的谢老站来了，他说有事要见你。谢老站，嗯，这五天到底耍什么花样？这不明摆着吗？留下看节目的只有死路一条。现在情况有变，我们要另外想办法。咱可说好了，我的兄弟我必须带出去，别的你们想办法。你的兄弟都要走，我的兄弟一个也不能少。各位，你休息一会儿吧。没事。行啊，小鬼子，面条没白吃啊。李龙，怎么了？保安团的谢老站来了，他说有事要见你。谢老站，学长，我的这些兄弟抛家弃子这么多年，出来打日本人，没有一个孬种软蛋。兄弟们不怕死，可我不能让他们窝囊的就死在这儿。将来死在战场上，就算是报你们的恩吧。这回我陆涛。就算对不住你们了，我的兄弟也都是大鬼子的兄弟。如果真要在战场上，这敢死冲锋的还轮不到你。学长，又不是我让他们去观众席的，那是鬼子的意思。所以说，才要另外想办法。可不能因为意外情况改变计划，弄不好谁都出不去。反正要走，大伙一块走，一个都不能少。行了，别吵了。陆涛同志说的对，这样的话必须要有人做出牺牲。我的人留下。如果我出不去的话，替我们多杀点鬼子。要不这样吧，与其把弟兄们留在这，不如我们暴动。反正上官也会把吴七运进来，咱们趁这个机会把战俘营一次断了
。老雷，实际情况你知道，就算飞虎岭支队的同志们都打进来，也无法把云木岭集中营端掉。对了，地道什么时候挖通？照上次发现的状况，应该快了。我在想，有没有可能在参观团来的时候，我们制造混乱？而且混乱制造要大，这样，哎，留下来的同志就有可能撤到地道口。外头，我们在左通进三的房间门口设了一道阻击圈，这样就能把同志们尽可能的都带出去。我同意监控通知了。具体计划呢？嗯，这样，我准备让猴子、同志上官都带些手雷短枪，只是。制造什么混乱？我现在没有想好，而且离这个舞台最好要远，声势要大，只有声。我是八路军飞虎岭支队副政委上官于飞。哦。谢老庄，你猪脑子呀！你不知道现在这里一个白眼全是周万山的眼线吗？你，去门口看着去。哎，是是。这位是呃，上官政委是吧？哎，你看我手下人太鲁莽，不会办事儿。我现在这里很不安全啊，全是日本人的眼线。你看，要不这样，咱们改天找个稳妥的地方再见面。您还是先回去吧。怎么着，大侄子？哎哎哎，那边那边别盯邪了，看着点。我用定时炸弹吧。定时炸弹。我们趁弟兄们到外面拉煤的时候，把定时炸弹在外面一放。只要在外面制造混乱，以爆炸为信号，大家统一行动。上哪儿去弄定时炸弹呢？交给上官吧。我相信他一定有办法。我有个好主意。什么好主意？参观团，劫持参观团。他们是我们最好的挡箭牌。等炸弹一炸，肖营长就趁乱劫持参观团。而我们那会儿在佐藤房间的附近，拿他们当挡箭牌。如果没有意外情况。一个都不会少，咱们全能撤出去。不行，我不同意。那些参观团都是些无辜的人，我们不能拿他们做我们的盾牌。我们共产党人是不会做那么卑鄙的事情的。你傻呀？参观团是日本人请来的，他们绝对不会动他们一根汗毛。这是两全其美的事儿啊！建工同志说的对，我们不能用参观团的生命来保全自己。你们都是能人，啊，肖营长，我告诉你，你的人最危险，你自己看着办。我不是你们共产党，你们也管不了我，我明着告诉你们，这事儿就是你们不干，我也干定了。我为的是让我们那些兄弟都安全的出去。走。确实管不了他，他们要想尽办法保护记者团的安危。他们来商量具体行动。来，您您怎么从里边出来了？丁团长，您请放心，我们这一路上啊都非常的警惕
。刚才进院子的时候，我们也是趁着保安团集体吃饭，从侧门混进来的。朱半山他不会察觉。好，那就好。放心吧啊！刚刚他在屋顶看了半天了，这小子在屋喝酒了。你说这孙子也真够毒的啊！有酒自个儿喝。猴子，先别说这个了。丁团长，咱们时间紧迫，还是先谈正事吧。好好好，小帅，哎，你马上找个理由把朱半山所有的岗哨不显山不漏水的给我换下来。是。上我这来，里边去。哎，听见动静了吗？啊，听了，估计。再挖一宿就能通了，咱们几个呢？轮班干，休息的呢？外头听到点动静，听见没有？听见了，来下。来做什么？呃，我们是来修门的，继续修门吧。哎，快，好好好。现在狗窝不生炉子了吗？呃，怕不安全，一火灾。哦，让北窝来看一看。哦，有易燃的东西啊，千万别搁炉子旁边。这屋里有吗？没有。挺好，挺好，挺好。哎，等会儿，来，再见。是这样，八路那几间营房，你看了吗？去了，毕竟是两家人，这人太多，别再有什么麻烦，对对对，是不是？啊？
，我也不想去，毕竟不是咱自家兄弟，出事跟他有啥关系？就是，长官，那我先忙去了啊。好，哎。最好还是给我盯紧一点。记者团就要来了，在此期间，我不想有任何事情发生。你怎么了？什么？太君，你的手！太君，我这，唯一，我，太君，我需要看病，我需要大夫。太君，太君要帮你两个多救救我。太君。卫生兵，卫生兵！哎，哎，哎，哎，哎，通了，通了，通了！赶快去告诉大哥，赶快告诉上官政委，去去。集合了！妈的，怎么这时候集合？好像是观察团提前到了。麻烦你告诉你们长官，今天晚上节目之后，从这个洞口按计划逃跑。好，把弹药给我。来，这定是炸弹，快去。所有的地道都已经拉通，就等今晚行动。东西已经运到，接下来该怎么办？到时候把所有的定时炸弹都安放在各个营房里面，把营房都给它炸了。另外，在演出开始之前，咱们在舞台的附近也要放一些炸弹。等炸弹爆炸之后，我们就趁乱抢枪。其他计划不变。迎接记者团的参观，你们都很配合，大家辛苦了。希望今晚有一个圆满的晚会。观看的战俘，请留下；表演的战俘，快去准备；其余战俘可以先回营房休息。记住，要保持安静，把他们压下去。快，走。留下的人，跟我去门口迎接代表团。快！快！政委，全都准备好了。队长传递来的消息是让我们等待接应。炸药已经送进去了，大家做好行动准备。猴子，哎，阿福，你们负责战俘营的地面监视，如有异动立刻汇报。好了，哎，到了。玲珑，做好接应商应的准备。是，政委。曼牛，哎，准备好炸药，一旦被发现，我们立刻把隧道给炸塌，阻止日军的追击。是。
，佐藤先生，这里很危险，麻烦你回营部吧。来人，在送佐藤先生回营部。佐藤先生，请。大家做好准备，是，走。王朝林、张思博、童日、张庆奎，早点睡觉。兄弟们，按计划行动，用被子伪装自己，快！哎，好。各位请。怎么样？监狱里的生活怎么样？可以啊，怎么样？在这里适应了。可以啊，住的怎么样？不错啊，条件还可以是吧？不错。睡觉的地方怎么样？还可以啊，挺好。呃，在这里还比较满意吧？满意，满意。好，总体上来看，条件还都不错是吧？喂喂，请各位就座，各位请。本人仅代表于木林、战俘营全体成员，热烈欢迎记者观察团的到来。好，好，好，好。为了表示感谢，战俘们自发的准备了节目。现在我宣布，演出开始。好，好，好。第一个节目，武奇，有请。准备，等一下就轮到你们了。全上军，好，八重军，原来你在这里，<笑>真的是好久不见呀、啊。哎呀，要不是这次记者团来视察，我还真不知道什么时候能见到你。<笑>来吧，看看，这些就是今天晚上为我们演出的演员。演员，好，<笑>走，跟我进去看看。走。是你？是？你是？偷鸡的那个，你，宝忠军，这个不是偷鸡的那个，这个是偷盔甲的，你不知道吗？哦，水浒里边的故事。八重军的记忆力还是这么好啊。走吧，我们去前面看演出吧。
候，有我们的同事接应。来，还有人吗？没有了，就这么了。过，伤员啊，静一下。有伤人，快，静一下，哎，哎，慢一点，慢一点，慢一点，小心他的腿啊，小心。要不你接应一下吧，把账给我，还是我去吧。你个头这么大，在地道里行动不方便，我去接应他们。到底怎么了？哎呀，地板地板卡住了，打不开啊！使劲开啊！啊，你想开打不开。那里用脚踹，快！啊啊啊！开了，快上，行了。啊！太君，你怎么来了？刚才在台上消失的战俘呢？哎，都在屋里呢。让开，我进去看看。太君，这战俘有什么好看的？你还是回台上看节目吧。让开。太君，你这都换服装呢。给我让开！哎，太君，你看，这换服装有什么好看的？让开！让开！干什么呢？磨磨唧唧的，轮到你表演了，快去。他就来表演了。就一傻孩子，您别跟他生气，啊，节目挺精彩的，快去看表演吧
，刚才在台上被你变没的战俘呢？啊，在里面呢。那他为什么不让我进去？可能他们在换衣服，不好看。我去看看。哎，请。
生鸟，让你的人过来。沈开，给我沈开，快走！你就任由这些战俘他们胡闹吗？我田先生，这是不是您给我们安排的另一个节目啊？是啊，这是另外安排的一个节目，一个非常精彩的节目。不过，你们劫持的人质还远远不够多。来人，把记者团全部人员送给他们。武田先生，你在这干什么？你有责任保证我们的安全，我要抗议，抗议！是的。亚克警官，不是我们不尽的义务，是我们的敌人太凶残了。爹想干什么？他想杀人灭口。不如我们先下手为强。那不行，我们就这么点火力，他们随时可以把我们打成蜂窝。拖延时间，等炸弹爆炸。明天的报纸上就会报道，战俘挟持记者团，强行越狱，记者团全体成员不幸患难。武田军，你不愧是帝国的军人，八重就是这件事的见证人。八重。你笑得越来越不像男人了。我想你一定想知道我到底是谁。雷子峰，来人，把他们全部拿下！来。
ampun ya Allah错了，我不应该从金币池逃出来。石大哥，哎呀，玲珑，你没事，真是太好了。哎呀，我没事儿。没吧？我没事，没事就好。子枫呢？在后边。还有人吗？子枫，我来。哎呀，子枫，哭什么呢？我这不没事吗？我看看。其他的通知呢？恐怕出不来了。走，哥。我回家了。
条路是通往太快方向，宋军千里，终须一路，我们就在此分手吧。长官，我们不走了，我们要留下来跟你们一起打鬼子。你们确定吗？确定，在来时的路上，我跟弟兄们商量过了，我们的命是你们救的，我们欠你们的，从此以后跟定你们了。兄弟，没什么欠不欠的，我们都是中国人，我们都是一起抗日的，这是我们应该做的。我们这么决定，不只是因为你们救了我们的命，更是因为从你们身上我们看到了不一样的东西。什么东西？希望。那好，我收你们了。谢谢长官。哎，我们八路不行叫长官，我们叫同志。是同志。<笑>好了，从今天起，咱们并合一处，一起打鬼子。好，好，好，好，好，好，好。老雷，你呢？我怎么样？你什么时候做我们的同志啊？等打下团城吧，我带所有的弟兄一起加入八路。有话传出。君子一言，快马一鞭，真是太好了，我们期待你的加入。